in quel periodo incontravi Rita a Torino o no? No, Rita no. era fuggita. Era fuggita, era si era rifugiata, si era Firenze. Firenze dove si poteva nascondere perché non era conosciuta e di fatti sì, è andato sì. tutto bene. Sì, sì. E Buria naturalmente era negli Stati Uniti perché ah, lui sì. se ne era andato Nato. al principio della guerra, insomma, così alla fine ci siamo riuniti, ci siamo poi riuniti a Torino. Ed è questo è stato eh, un altro elemento chiave della mia vita. Quando eravamo all'Istituto di Levi, dove io appunto alla fine della guerra ero tornato abbandonando la politica <ride> che non mi interessava più, e, ed eravamo lì all'Istituto di Levi e c'ero io e Rita eravamo lì. Ma e Luria è venuto durante l'estate è venuto a visitarci perché era qui in Italia e voleva vedere i suoi antichi colleghi. E mi ricordo che eh, Rita ha, gli, ha, gli ha spiegato che io ero un, uno bravo, che, per sì. cui Rita e lui è venuto a parlarmi a me e dice che cosa fai, cosa vuoi fare. E io gli dicevo, spiegavo che quello che mi sarebbe piaciuto era cercare di, di entrare in questo problema dei geni, che non si sa cosa siano, eccetera, e, e farlo... In un, in un modo originale io dico io mi sono già iscritto in fisica di fatti ecco questo già, non avevi detto appunto, ti sei mi sono iscritto in fisica e questo l'ho fatto appunto perché volevo, pensavo che la fisica mi, mi potesse dare dei nuovi mezzi per studiare i materiali, questi geni e, e lui dice, ah, dice guarda questo è esattamente quello che io faccio perché lui anche aveva studiato sì. fisico, un po' di fisica, insomma. Allora dice, vieni a lavorare con me. E io ho detto, ah, senz'altro. <ride> e così ho abbandonato l'Italia, ho abbandonato il... Questo è stato allora, era nel 46, 46, 46. 46. 46 eh. sì, e purtroppo non potevo, non, insomma, non, la mia posizione era incerta, mi aveva garantito impiego per un anno con postdoc, capisci? Eh sì. E perciò per andare lì non potevo portare la mia famiglia con me perché non avrei potuto mantenerla, eccetera. Per cui se, se mia moglie e i bambini sono rimasti lì. A Torino. A Torino. Sono rimasti no, a Imperia. A Imperia. Mm. E, e io sono partito. E la coincidenza era sono partito questo promotore eh, polacco, si chiamava il Sobieski, che da Genova, che era un polacco per andare a New York. E Quanti giorni hai impiegato? Eh? Quanti giorni hai impiegato quella nave? Una settimana. Ah, no? sì. E la coincidenza è stata che anche Rita era su questa nave, no? perché lei andava, eh, io andavo nell'Indiana, sì. dove Don Luria aveva il suo, dove lavorava, lui era professore lì. E lei invece andava a St. Louis, nel Missouri, eh sì. dove, perché le avevano, avevano offerto di andare a lavorare lì per un po' di tempo. Per cui abbiamo avuto che parlare, discutere, eccetera, durante il viaggio. Sì, è sì. molto interessante. C'è una leggenda di Rita che dicono, ma non è vera ed è stata smentita, quando dicono che Rita, la prima volta che ti ha visto all'università, questo ragazzo di 16 anni, gli avevi i pantaloncini corti, no? Questo, no? questo è un racconto non che... Non è vero, no. Non è vero. Non avevi Già avevi i pantaloni lunghi. Sì. <ride> appena i pantaloni lunghi. Avevo deciso che bisognava che portasse i pantaloni lunghi all'università. Esatto. Allora la nave? La nave. Mm? È stato un periodo anche con Rita... Eh... No, molto si piacesse, si scoteva. Eh sì del futuro, di cose, sai, si pensava a quello che si farà. Magari eh, anche tante sarà. speranze dopo il periodo duro sì, della guerra, perché anche Rita aveva avuto tutti i suoi eh, disavventure.